ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് റെഡ്മി നോട്ട് സിക്സ് പ്രോ എന്ന ഫോൺ ആ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫോണാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ അത് ആ കോമ്പറ്റീഷൻ ഏരിയയിലെ അത്ര നല്ലൊരു ഫോണൊന്നുമല്ല ഞാൻ മാത്രമല്ല ഒട്ടനവധി പേർ ഈ ഫോണിനെ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജി ടെക് ഇറ്റ്സ് മീ പ്രതാപ് ഹായ് റെഡ്മി നോട്ട് സിക്സ് പ്രോ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫോണായ റെഡ്മി നോട്ട് ഫൈവ് പ്രോ എന്ന ഫോണിൻ്റെ അപ്ഡേഷനാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ ലെവലിലേക്ക് ഈ ഫോൺ എത്തിയോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത് ബീപം എന്ന ചാനൽ ആ ചാനൽ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇവിടെ ട്വിറ്ററിലാണ് ഒരു ട്വീറ്റ് ഈ ഫോൺ എത്ര പേർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേർക്ക് ഇതൊരു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു നല്ല ഫോണാണെന്ന് എത്ര പേർ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഈ ട്വീറ്റിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ റിപ്ലൈ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെ നെഗറ്റീവായ കാര്യങ്ങളാണ് നോട്ട് സിക്സ് പ്രോ അത്ര നല്ലൊരു അപ്ഡേഷൻ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് സിക്സ് പ്രോ പോലെ ഡിസൈൻ പോലെ പെർഫോമൻസ് പോലെ അങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടനവധി നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇതൊരു നല്ല ഫോണാണ് നല്ല അപ്ഡേഷനാണെന്ന് ഒരാളും പറയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെക്ഷനിൽ ഒരു വോട്ടെടുപ്പ് അങ്ങ് നടത്തി സംഭവം ഇതാണ് ഹോണർ എയ്റ്റ് എക്സ് അതേപോലെ റിയൽമി ടു പ്രോ നോക്കിയ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് അതേപോലെ റെഡ്മി നോട്ട് സിക്സ് പ്രോ ഇത്രയും ഫോണുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് നമ്മളവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതിന് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നു അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അമ്പത്തി നാല് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഹോണർ എയ്റ്റ് എക്സ് ആണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തി ഏഴ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർ റിയൽമി ടു പ്രോ ആണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പതിനാല് പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ റെഡ്മി നോട്ട് സിക്സ് പ്രോക്ക് വോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ആൾക്കാരാണ് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷാമി ഇന്ത്യയിലെ ബെസ്റ്റ് ബ്രാൻഡാണ് മിഡ് റേഞ്ച് ഫോണുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഓൾറെഡി നമ്പർ വൺ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേഷൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് മതിയാണ് ഒരു കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായ ഒരു റിസൾട്ട് കാണേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ ഹോൺ റേറ്റ് എക്സും റീമി ടു പ്രോയും ഒക്കെ ഈ നിൽക്കുന്ന റേഞ്ചിലേക്ക് ഈ ഫോൺ വന്നിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പതിനാല് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞു പോയ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഒരു നിലവാരം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഫോൺ ഒരു പരാജയമായി പോകുമോ എന്നുള്ള കാര്യവും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് റെഡ്മി നോട്ട് സിക്സ് പ്രോ ഇങ്ങനെ ഒരു പരാജയത്തിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് വന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കാം മറ്റുള്ളവർക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുക ആ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു ഓർമ്മപ്പെക്കലാണ് ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണാം അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ പരാജയത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാരണം റെഡ്മി നോട്ട് സിക്സ് പ്രോയുടെ പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹോൺ റേറ്റ് എക്സ് റിയൽമി ടു പ്രോ അതേപോലെ വരാൻ പോകുന്നത് എച്ച് യു സെൻ ഫോൺ മാക്സ് പ്രോ എം ടു തുടങ്ങിയ ഫോണുകളാണ് ഇതിലെല്ലാം തന്നെ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ അറുന്നൂറ്റി അറുപതോ അതിനേക്കാൾ മികച്ചതോ ആയ ചിപ്സെറ്റുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷാമിയുടെ റെഡ്മി നോട്ട് സിക്സ് പ്രോയിൽ അതിനേക്കാളൊക്കെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പവർ കുറഞ്ഞ ഒരു ചിപ്സെറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം പെർഫോമൻസ് വൈസ് ഇതിനേക്കാൾ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആയ പെർഫോമൻസ് ഉള്ള അനേകം ഫോണുകൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ ലഭ്യമാണ് അപ്പം നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു അപ്ഡേഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം രണ്ടാമതായിട്ട് ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ സൈഡാണ് ഷവമി ഫോൺ ഇറക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ട് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ളത് ബെറ്ററായ സ്റ്റൈലിഷ് ആയ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിൻ്റെ ഫോണുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഹോണർ എയ്റ്റ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽമി ടു പ്രോ
ഡുവൽ ക്യാമറ റിയർ സൈഡിൽ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ ഡുവൽ ക്യാമറ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് നാല് ഇതാണ് ഷവോമിയുടെ ക്വാഡ് ക്യാമറ നോർമലായ ഒരാൾക്ക് ക്വാഡ് ക്യാമറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാല്യൂ മാത്രം നോക്കി പരസ്യം മാത്രം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചിരിപ്പിക്കപ്പെടും എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവർ റിവ്യൂ നോക്കുന്നവർക്കൊക്കെയാണ് ഷവോമിയുടെ ഈ ചീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഷവമി ഇതുപോലുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ ഇതിന് മുൻപ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള പരസ്യ തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തിയിട്ട് യു കെയിൽ അവർക്കെതിരെ ഓൾറെഡി ജനങ്ങൾ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ തുടർന്ന് അവിടുത്തെ ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം വരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പ് തന്നെയാണ് പരസ്യ തട്ടിപ്പ് മറ്റു തട്ടിപ്പല്ല പരസ്യത്തിൽ വരുന്ന തട്ടിപ്പുകൾ ഇന്ത്യയിലും അവരിറക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ പരാതിയൊന്നും പറയുന്നില്ല പകരം നൈസായിട്ട് അതങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേറെ ഫോൺ വാങ്ങിച്ച ആൾക്കാർ പോയിട്ടേ ഇരിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് വോട്ടിങ്ങിൻ്റെ റിസൾട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ പുറകോട്ട് വരാനുള്ള സെയിലിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലുള്ള പബ്ലിസിറ്റിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോൺ എന്ന ലെവലിലേക്ക് ഇതിന് ഉയരാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ റെഡ്മി നോട്ട് സിക്സ് പ്രോ എന്ന ഫോണിൻ്റെയും ഷവമിയുടെയും ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റിലെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ സഹായിച്ചു തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഉപകാരപ